காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டி விளையாட்டுப் போட்டியில் பழு தூக்குதலில் எழுபத்தி ஏழு கிலோ பிரிவில் இரண்டாவது முறையாக தங்கப்பதக்கம் வென்ற தமிழக தங்க மகன் சதீஷ்குமார் சிவலிங்கம் நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட இந்த அனுபவத்தை பற்றி கேட்கலாம் ஹாய் சதீஷ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இரண்டாவது முறையாக உங்களது மூலமாக காமன்வெல்த் போட்டியில் இந்திய தேசிய கொடி ஏந்திய தருணம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு போன காமன்வெல்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த முறை எப்படி இருக்கு தேசிய கொடி மேலே பிறகும் போது எல்லாம் கண்டிப்பாக வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து என்னோட ஒரு ப்ரௌட் மூமெண்ட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு சந்தோஷம் இல்லை ஒரு துக்கமும் இல்லை ஆனால் கண் கலைஞிடும் கண்டிப்பாக அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அது ஒரு ஃபீலிங் வந்து அந்த மாதிரி ஈஸியாக வந்துடாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காமலர் கேம்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக இல்லை இந்த வாட்டி ஏன்னா என்னோடய பாடி நிலமை அப்புறம் என்னோடய ட்ரைனிங் நிலமைனா கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நான் வந்து மெடல் வின் பண்ணணும் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல ஆனால் ஒரு கோல்டு மெடல் வின் பண்ண நினைக்கும் போது எனக்கு இது எனக்கே மை செல்ஃப் ஐ கெட்டிங் ப்ரௌட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காக கஷ்டப்பட்ட எல்லோரும் எனக்கு பின்னாடி இருந்த என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் மம்மி டேடி அப்புறம் கவர்மெண்ட் எல்லாரும் நான் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த சுச்சுவேஷனில் உங்களுடைய ஆரம்ப கட்ட தருணத்தை பற்றி கண்டிப்பாக கேட்டே ஆகணும் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இந்த ஸ்டேஜ் வர வர்றதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுருப்பீங்க இதில் ஆரம்பத்துலேருந்து உங்கள் கூட உறுதுணையாக இருந்தவங்க யாரெல்லாம் முக்கியமாக அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு கோச்க்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு நான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக எங்கள் பேரண்ட்ஸ் தான் ஏன்னா நிறைய ஸ்போர்ட்ஸு ஸ்டார்ட் பண்ணுற பசங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க எதுக்கிட்ட டைம் வேஸ்ட் பண்ணுற அதெல்லாம் வேணாம் வேறு எதனா படித்து எதனா பண்ணுங்கள் ஆனால் எல்லாருமே படித்தா எப்படி சரியாக இருக்காது அதனால் வந்து எங்கள் மம் எங்கள் அப்பாவும் வந்து இந்த ஃபீல்டெலாம் தான் இருந்தார் அவரால் அவ்வளோ அச்சீவ் பண்ண முடியல கடைசி அவர் தான் சொன்னார் இதுமாரி எனக்காக எதனா ஒன்று மெடல் வின் பண்ணி கொடுங்க ஒரு நேஷ்னல் லெவல் தான் கேட்டார் அப்புறம் சரி நான் அதுக்கு ஒரு படி மேலே இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் அப்புறம் காமன் கேம்ஸ் ஏஷியன் கேம்ஸ் இந்த மாதிரி லெவல் வந்து மெடல் வின் பண்ணி கொடுக்கும் போது எனக்கே பெருமையாக இருக்குது இந்த காமன்வெல்த் போட்டியில் இந்தியா சார்பாக நிறைய பேர் பங்கேற்று பதக்கம் வாங்கியிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒலிம்பிக்கில் இந்தியா பதக்கம் வெல்லக்கூடிய நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை ரொம்பவே பக்கத்தில் வந்துருச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த வகையில் பழு தூக்குதலில் ஒலிம்பிக் போட்டியில் இந்தியாவின் வாய்ப்பு வந்து வரும் ஒலிம்பிக்கில் எப்படி இருக்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஏன்னா வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்தியாவில் வந்து நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு டூ இயர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கேஸ் இன்சென்டிவ் அப்புறம் அந்த ட்ரைனிங் ஃபெசிலிட்டி அப்புறம் மற்றபடி அந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ரிலேட்டட் வந்து தனியாக ஒரு கவனம் செலுத்தி அது வந்து இப்போ முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்னொன்று ஒன் இயர் டூ இயர் நம்ம கரெக்டாக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒலிம்பிக்ஸ் பார்த்தோன்னா எல்லாம் வெயிட் லிஃப்டிங் மற்ற எல்லா கேம்லையும் வந்து கண்டிப்பாக மெடல் மெடல் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ தமிழகத்திலேருந்து பார்க்கல உங்களுடைய பெயர் மட்டும்தான் இப்போ ஒழித்து கொண்டிருக்கின்றது இதை தாண்டி மற்ற வீரர்கள் உருவாகிறதுக்கு இன்னும் அவ்வளவா வாய்ப்பு இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் தமிழக அரசு சார்பாக ஊக்கத்தொகை ஒரு பக்கம் கொடுத்து உதவுறாங்க ஆனாலும் மறுபுறம் தேவையான வசதிகள் வந்து என்னென்னு ஒரு வீரராக நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் மாவட்டத்திலிருந்து உங்களை முன்னோடியாக வைத்து வீரர்கள் வந்து நிறைய பேர் உருவாக்கிட்டு வர்றாங்க ஒட்டுமொத்த தமிழக வீரர்களுக்கும் உதவியாக என்ன வேணும்ட்டு எதிர்ப்பு கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா என்னோடய அச்சீவ்மெண்ட்டை பார்த்து வேலூரில் வந்து எஸ்டிஐடியில் டூ பாயிண்ட் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் க்ரோட்ஸில் வந்து நம்ம ஒரு வெயிட் லிஃப்டிங் சென்டர் வந்து கட்டினாங்க இது மாதிரி வந்து எல்லா ஸ்டேட் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ஒரு அத்லட்டிக் கிரவுண்ட் ஏன்னா இப்போ வெயிட் லிஃப்டிங் மட்டும் எல்லாம் பண்ண முடியாது மற்றபடி நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது அத்லட்டிக் பாக்ஸிங் இது மாதிரி அவங்களாம் சூஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் என்னென்ன ஃபேமஸோ அந்த அங்கே அது மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் பண்ணி அது வந்து நம்ம செயல்படுத்தினா நல்லா வரும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கிரவுண்ட்ஸ் நம்ம அத்லட்டிக் கிரவுண்ட்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக தேவை நெக்ஸ்ட் ஏஷியன் கேம்ஸ்க்கும் ஒலிம்பிக்ஸ்க்கும் உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் இன்னும் இதிலேருந்து எப்படி இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு நான் நாலு நாள் தான் வந்திருக்கேன் இதுக்கப்புறம் போயிட்டு அதுக்கு தான் ஃபுல்லாக ப்ரிப்பரேஷன் ஃபுல்லாக நல்லா இந்த வாட்டி நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கண்டிப்பாக ஒரு மெடலில் ஹோப்பில் நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க முக்கிய நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் சமூக வலைதளங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்